500 مقر في 69 دولة وقيمة تجاوزت 60 مليار دولار المنتج الأول والأكبر للبذور الزراعية ساعدت المشاريع الصغيرة ودعمت المزارعين بالمعدات وقدمت لهم بذورا معدلة لإنتاج أفضل لتتلقى الشركة دعما كبيرا من الولايات المتحدة وتقدم لها الحماية اللازمة والتغطية المستمرة مقدمة لطيفة عن هذه الشركة التي تعتقد أنها ساهمت بإنقاذ العالم يوما ما لكن دعنا نحدثك عن الجانب المظلم لشركة مونسانتو التي صنعت الموت للملايين حول العالم فمن لم تقتله قنابلها النووية وأسلحتها البيولوجية قتلته مبيداتها وبذورها المعدلة وراثيا حتى أصبحت تعرف بشركة الشيطان شاركت في حرب فيتنام وساهمت بصنع أول قنبلة نووية وكانت السبب خلف مرض جنون البقر البدايات في سانت لويس بولاية ميزوري عام 1901 تأسست شركة مونسانتو كشركة كيميائية على يد الرجل الأربعيني جون فرانسيس كويني امتلك كويني خبرة كبيرة في صناعة الأدوية الناشئة الأمر الذي سمح له بتأسيس شركته الخاصة برأس مال لا يتجاوز 1500 دولار مع اقتراض 3500 دولار من شركة محلية وأطلق اسم مونسانتو على شركته وهو اسم زوجته الأولى التي كانت سليل عائلة اليهود السفارديم مونسانتو كانت أولى منتجات الشركة عبارة عن المضافات الغذائية للسلع الأساسية مثل المحليات الصناعية والسكرين والكافيين والفانيلين في عام 1905 بدأت الشركة في جني الأرباح خاصة بعد انضمام شركة كوكا كولا كواحدة من العملاء الرئيسيين وبعد عشر سنوات وصلت مبيعاتها إلى مليون دولار لتبدأ مونسانتو في إنتاج الإسبرين عام 1917 ومثل العديد من الشركات الكيميائية الأمريكية الأخرى بدأت شركة مونسانتو بالتوسع خلال الحرب العالمية الأولى وازدهرت تحت حماية الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في إنتاج المنتجات الكيماوية والزراعية وفي عام 1928 نقل كويني إدارة الشركة لابنه إدغار الذي حولها إلى عملاق صناعي قبل تقاعده عام 1960 العملاق مونسانتو أصبحت مونسانتو مع الوقت منتجا رئيسيا للمحاصيل المعدلة وراثيا وواحدة من أربع مجموعات أدخلت الجينات إلى النباتات وكانت واحدة من أولى الشركات التي طبقت نموذج أعمال صناعة التكنولوجيا الحيوية على الزراعة يعتبر راوند أب أشهر منتجات مونسانتو وهو مبيد أعشاب يعتمد على الجليفوسات تم تطويره في سبعينيات في عام 2018 تلت الشركة المرتبة 199 ضمن أكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات وأصبحت تمتلك منشآت في معظم دول العالم و 146 منشأة في الولايات المتحدة وحدها كما وظفت شركة مونسانتو حوالي 22500 شخص من جميع أنحاء العالم وأصبحت منتجات الشركة من البذور تزرع في كل مكان من العالم وكانت الهند السوق الأكبر لمونسانتو خارج الأمريكيتين منذ عام 2002 أما المنافسون المباشرين لها هم شركة سانجينتا التي تبلغ قيمتها 32 مليار يورو وشركة داو كيميكال بقيمة 45 مليار و 780 مليار يورو في سبتمبر عام 2016 أعلنت شركة الكيماويات الألمانية بايار عزمها الاستحواذ على شركة مونسانتو مقابل 66 مليار دولار أمريكي في صفقة نقدية بالكامل واكتمل البيع في السابع من يونيو عام 2018 وتم الاحتفاظ بالأسماء التجارية السابقة لمنتجات الشركة ولكن تم إنهاء كيان مونسانتو للأبد إلا أن تأثيرات منتجات الشركة ستبقى محفورة في أجسام من يعانون منها إلى اليوم بذور الموت بعد سيطرة مونسانتو على الشركات الكيميائية في أمريكا ازدادت قوتها بشكل كبير وبدأت بعقد الاتفاقيات مع الحكومة الأمريكية 
وإنتاج البذور الزراعية المهندسة وراثيا وتصديرها إلى العالم وبالرغم من التجاوزات الكثيرة التي ارتكبتها الشركة إلا أنها لم تواجه أي معارضة ولم يلتفت أحد إلى نشاطها المخالف وذلك بسبب الدعم الكبير الذي حظيت به من قبل الحكومات الأمريكية المتعاقبة وبقيت على هذا الحال حتى عام 1996 عند ظهور مرض جنون البقر في بريطانيا ليتم ربط هذا المرض بشكل مباشر بالبذور المعدلة وراثيا ولتواجه الشركة من حينها معارضة كبيرة ليس فقط من قبل الأمريكيين بل وحتى من العالم وكان الأمير تشارلز أشهر المعارضين لها حيث وجه لها نقدا لاذعا في أكثر من مناسبة وبالرغم من هذه التهم الكبيرة الموجهة للشركة لكنها واجهت الغضب الشعبي العارم باللا مبالاة وهذا ما زاد الطين بلا وأصبحت المعارضة أشد شراسة فيما يخص منتجات الشركة حتى أن الحكومة الأمريكية الراعي الرسمي لمونسانتو لم تتمكن من إنقاذها لتبدأ الدعاوى ترفع على الشركة في كل مكان وكانت أولى التعويضات التي دفعتها مونسانتو في عام 2003 وقدرت ب700 مليون دولار لسكان بلدة أنسونتون بألاباما منها 600 مليون دولار لتنظيف أراضي البلدة الزراعية من الفيني لمتعدد الكلور وفي الخامس والعشرين من مايو عام 2013 خرج الملايين حول العالم للتظاهر ضد منتجات الشركة الشديدة السمية وبعد عام واحد دفعت مونسانتو لمدينة صغيرة تدعى نيترو 93 مليون دولار وذلك بسبب تلوثها بمركبات الديوكسين وفي عام 2016 اضطرت إلى دفع غرامة بقيمة 80 مليون دولار بسبب إخفائها الأرباح الحقيقية لمبيدها الحشري راوند أب حاولت الشركة مرارا وتكرارا عبر وسائل الإعلام أن تحسن صورتها أمام العالم ودفعت لأجل ذلك ملايين الدولارات لكنها فشلت في تحقيق غايتها واضطرت في نهاية الأمر إلى بيع اسمها ومصانعها إلى شركة باير الألمانية شركة الشيطان البذور المعدلة وراثيا ليست الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها مونسانتو ففي عام 1943 دعت واشنطن الشركة للعمل في مشروع منهاتنا السري بقيادة أمريكا ودعم من بريطانيا وكندا والذي كان يهدف إلى إنتاج وتطوير الأسلحة النووية وأنتج في نهاية الأمر القنبلة النووية لأول مرة ولم يتوقف الأمر إلى هنا فبعد حوالي عشرين سنة ستشارك مونسانتو بجريمة حرب أخرى حيث قامت في عام 1961 بإنتاج أسلحة بيولوجية عرفت باسم العامل البرتقالي وذلك من أجل أن يستخدمها الجيش الأمريكي في حربه على فيتنام وكان الهدف من تلك الأسلحة القضاء على الغابات الفيتنامية والأشجار التي كان يستخدمها مقاتلو الفيت كونغ كغطاء ألقت الولايات المتحدة من هذا المنتج حوالي مليون وخمسمائة ألف كيلوغرام تقريبا مما تسبب بإبادة جماعية حيث تضرر منه حوالي أربعمائة ألف فيتنامي ما بين قتيل ومشوى وما زالت آثار المبيد ممتدة إلى اليوم وتظهر على شكل تشوهات في الموالد الجدد وبالرغم من كل هذه الجرائم التي ارتكبتها مونسانتو إلا أن مدراءها والعاملين فيها لم يواجهوا أي عقوبات وذلك بسبب الحماية الأمريكية لها فهل سمعت عن مونسانتو من قبل؟ أخبرنا ذلك في التعليقات